யோபின் புத்தகத்திலே பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தின் இரண்டாம் பகுதி இன்றைக்கு நாம் தியானிக்க இருக்கிறோம் இந்த வசனங்கள் மிக ஆச்சரியமான ஒரு உண்மையை நமக்கு விளக்குகிறது குறிப்பாக பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு வசனங்கள் இல்லைங்களா பதினைந்து பதினாறு வசனங்கள் நம்முடைய மனித அறிவுக்கும் அனுபவத்துக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு தெய்வீக ஆவிக்குரிய நிஜம் இட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் ரியாலிட்டி இந்த லைஃப் ஆஃப் சில்ட்ரன் ஆஃப் பால் நீங்க நல்லா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதனால்தான் இதை நாம் மிக மிக பொறுமையாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அருமையானவர்களே நம்முடைய விசுவாசத்தை நாம் மிக சரியாக அறிந்திருக்கிறோமா அல்லது பெற்றிருக்கிறோமா அதை வெளிப்படுத்துகிறோமா திருப்பி அத ரொம்ப நான் பொறுமையோடு பேச விரும்புகிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன் என்னுடைய விசுவாசத்தின் மைய பொருள் எது யார் எல்லாம் எழுதி கேள்வி எழுதி வச்சுங்க வாட் இஸ் த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் மை பை சும்மா விசுவாசிக்கிற விசுவாசிக்கிற என்ன விசுவாசிக்கிற சாட்சி சொல்றீங்களா அதை பத்தி யாருக்கிட்ட வச்சோம் உங்க நண்பர்கிட்ட எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் சார்னா அப்ப என்ன விசுவாசிக்கிற நீ என் விசுவாசத்தை நான் எப்படி அடவிடுவது ஏதாச்சும் முயற்சி செஞ்சீங்களா போன வாரமும் நான் சொன்னேன் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஆவியானவர் கிரியை செய்கிறார் ரொம்ப சந்தோஷமா ஆனா அவருடைய கிரியையின் மூலமாக என் வாழ்க்கையில ஏற்பட்டிருக்கிற மாற்றங்கள் வளர்ச்சிகள் அதை எப்படி நான் அளவீடு செய்வது ஹவு டு மெஷர் மை பை மை லவ் அண்ட் மை கமிட்மெண்ட் மை ஹோலினஸ் இன்னைக்கு அருமையான பாட்டு பாடணும் இருநூத்தி பன்னிரெண்டாவது பாட்டு ஆராயும் என் சிந்தை யோசனை அனைத்தையும் ஆராய்ந்து பார்க்கிறோமா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஆக இப்படிப்பட்ட என்ன சொல்லுங்க ஒரு சாதகமான சூழ்நிலையில நீங்கள் உங்கள் விசுவாசத்தை குறித்து பரீட்சித்து ஆராய்ந்து அதிலே வளர்வதற்கு உங்களை ஒப்புக் கொடுக்கவில்லை என்றால் எப்படி ஒரு நெருக்கடியான ஒரு சூழ்நிலையில கிரைசிஸ் சொல்ற ஆங்கிலத்தில் உங்களுக்கு கடவுள் கொடுக்கப்பட்ட கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட நல்ல காலத்தை நல்ல நேரத்தை நீங்கள் அதற்கு பயன்படுத்தலையே பயன்படுத்தணுமா விசுவாசத்தில் நாம் வளரணும் உறுதியா இருக்கணும் அதற்கு ஆவியானவர் என்னை எப்படி நடத்துகிறார் வேத வசனம் எனக்கு எப்படி உதவி செய்கிறது இல்லை அதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டேங்க நான் எப்படி பிரச்சனையை நீங்க சந்திப்பீங்க சரியா நல்ல யோசனை நம்ம எல்லாம் விசுவாச வாழ்க்கையில தோல்வி அடைந்திருக்கிறோம் யாரும் விசுவாச வாழ்க்கையில தோல்வி அடையாதவங்க யாரும் கிடையாது புரிஞ்சு அதாச்சும் புரியுதுங்களா அது ஏன் நான் தோல்வி அடைந்தேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை சோதனையை சந்திக்க நான் ஆயத்தம் உள்ளவனாக இல்லை அன்பிரிப்பர்ட்னஸ் சொல்ற ஆங்கிலத்தில் ஆயத்தமற்ற ஒரு நிலை நம்முடைய ஆயத்தமற்ற நிலையில தான் சாத்தா நம்மளை என்ன செய்வான் சோதிப்பான் இல்லைங்களா சின்ன உதாரணம் குளிர் காயிற இடத்துல ஒரு வேலைக்கார பெண்ணிடத்துல விசுவாசத்தை மறுதளித்தான் அவன் எதிர்பார்த்தான் நான் பேதுரு பேதுரு எதிர்பார்த்தாமா தெரிக்கும் ஆண்டவர் எச்சரித்தார் பேதுருவே எரிச்சா எக்ஸ்பெக்ட் ஒரு வேலைக்கார பெண்ணு தன்னை சோதிப்பான அவன் கண்ணுகளை கூட சிந்திக்கல 
ஆனா அங்கதான் ஆண்டவர் சோதனையை அப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையில வருது உங்களுடைய தோல்வியை திரும்பி பாருங்க ஹிட்லர் திடீர்னு ஹிட்லர் ஞாபகம் வருதுங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் ஹிட்லர் அவன் சரித்திரம் தன்னுடைய சுய சரித்திரத்தை எழுதுறதுங்க ஆனா மிகச்சிறந்த ஒரு பேச்சால் ஜெர்மன் இல்லையா அவங்க படிப்பறிவற்றவன் நல்லா ஞாபகம் வச்சு படிக்காதவன் ஹிட்லர் ஆனா அவனுக்கு இணையாக ஒரு பேச்சாளி இன்னும் உலகத்தில் உருவாகுது அவ்வளவு சிறந்த பேச்சாளி அவன் தன்னுடைய இராணுவ வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தும்படி வார் ஸ்பீச்சஸ் சொல்வான் இரண்டாம் மகா உலக யுத்தத்துக்கு ஜெர்மனியை அவன் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றான் சுமா திடீர்னா நடந்ததுன்னு தெரிய உங்களுக்கு வரலாறு தெரியலன்னா அப்படி தாங்க தெரியும் ஆக ஏறக்குறைய பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஜெர்மனியை அவன் ஆயத்தப்படுத்தி முழு உலகத்தையும் கைப்பற்ற வேண்டும் என்கிற திட்டத்தோடு அவன் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தான் உமா அபாரமான ஒரு பேச்சார் அவனுடைய ஒரு முக்கியமான சொற்றுடர் பிரேஸ் தோல்வியை வெற்றியாக மாற்றுவது எப்படி அது சிந்தனை பண்ணுவா சிந்தனை பண்ண திங்க் ஓவர் இட் தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ளாத தோல்விக்கு இடம் கொடுத்து விடாத புரியுதுங்களா தோல்வியை நான் வெற்றியாக மாற்ற வேண்டும் ஒரு உலக பிரகாரமான ஒரு சிந்தனை நீங்களும் நானும் ஆவிக்குரிய பிள்ளைகள் சொல்றோம் பர்சுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறார்னு சொல்றோம் நம்முடைய ஆண்டவர் பாவத்தையும் உலகத்தையும் மரணத்தையும் ஜெயித்தார் என்று பாட்டு பாடுகிறோம் எப்படிப்பா வாழ்ந்து நிற்கிற நான் தோல்வியிலேயே வாழ்ந்து நிற்கிறேன் சார் நோ ப்ராப்ளம் தோல்வி அது அப்படியே இருந்துட்டா பரவாயில்ல சார் இதுதான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையா இங்கு யோபுடைய வாழ்க்கையில நான் பார்க்கிற ஒரு நல்ல குணம் சரிங்க வந்தது வந்துச்சு நடந்தது நடந்துச்சு போனது போச்சு சரி உடுப்பா அப்படின்ற முடிவுக்கு யோபு எங்கேயாச்சும் வர்றாரா பாத்தீங்களா நீங்க நான் பிறந்தது ரொம்ப வேதனைங்க நான் பிறகு அதுதான் நல்லா இருக்கும் நான் சாப விரும்புகிறேன் அதெல்லாம் சரிங்க அதாவது சரி அதெல்லாம் போச்சு பரவாயில்ல உடுப்பா அதாவது தன் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட துன்பங்கள் துயரங்கள் வேதனைகளை யோபு எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதனாக நான் பார்க்கிறேன் நீங்க எப்படி பார்க்குறீங்க அவன்தான் விசுவாசி நீங்க போராடி கொண்டு இருக்கிறீங்களா இன்னும் புதிய நாங்க இன்றைய தமிழ்ல சொல்லணும் ஒரு போர் குணம் புதிய தலைமுறைன்னு ஒரு பத்திரிகை வருதுங்க ஒரு சிலர் பார்த்திருப்பீங்க அதுல இறை அன்பு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசர் அவர் கத்தோலிக்க பின்னணியை சேர்ந்தவர் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பாடம் எழுதுன போர் குணம் பத்தி அப்படியே கட்டுரை வரலாற்றிலிருந்து அலெக்சாண்டர பத்தி ஹிட்லரை பத்தி ஒரு பெரிய ஐஏஎஸ் ஆபீசர் நீங்க கேள்விப்பட்டு எப்படி எதிர்த்து போராடுவது இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்களாகிய உங்களுடைய வாழ்க்கையில பாவத்தை எதிர்த்து உலகத்தை எதிர்த்து சாத்தானை எதிர்த்து போராடி கொண்டு இருக்கிறோமா அல்லது தோல்வியுற்றவர்களாக அந்த சூழ்நிலைக்கு கீழ் அடங்கி போய்விடுகிறோமா ரெண்டு நிலைதான் சரிங்களாமா அடுத்த கருத்து திருப்பியும் யோபினுடைய மனநிலைய ஒரு நான்கு வாய்க்க வாக்கியத்தில் நான் சொல்லி நம்முடைய தலைப்புக்கு வரலாம் யோபு இந்த பதிமூன்றாம் அதிகாரம் வரைக்கும் 
அவனுடைய இதயத்தின் குமுறல் இதயத்தின் வேதனை இவை எல்லாவற்றையும் நாம் பார்க்கிறோம் அவன் ஆறுதலுக்காக பார்த்த ஆங்கிலத்தில் இஸ் லாங்கிங் ஃபார் கம்பட் லாங்கிங் ஃபார் பிட்டி லாங்கிங் ஃபார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்கரேஜ்மெண்ட் தன்னுடைய நண்பர்கள் மூலமாக ஊக்கத்தை உதவியை ஆறுதலை அன்பை இதெல்லாம் எதிர்பார்த்தார் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் அவனுடைய முடிவு நீங்கள் பொய்யை பிணைக்கிறவர்கள் நீங்கள் எல்லாரும் உதவாத வைத்தியர்கள் சரிங்களா அடுத்தபடியாக இந்த பதிமூன்றாம் அதிகாரம் வரைக்கும் யோபனுடைய நிலை என்ன நான் குற்றமற்றவன் அந்த அதில் நீங்க நான் போன வாரம் சொன்னேன் குற்றமற்றவன் என்பது இட் இஸ் நாட் சின்லெஸ் பர்ஃபெக்ஷன் அதெல்லாம் ரொம்ப கவனமாக வேதத்தை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது கடவுள் என்னை தண்டித்திருக்கிறார் நிபத்து கொள்வோம் இவ்வளவு பெரிய இழப்புகள் இவ்வளவு பெரிய வேதனைகளை நான் சகித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அன்றைய உலகத்தின் பார்வையில ஒரு துன்மார்க்கன் தண்டிக்கப்படுவான் நீதிமான் தண்டிக்கப்பட மாட்டான் வாழுவான் the just will live the wicked will perish இதுதான் ஒரு ஒரு சித்தாந்தம் அது அந்த கண்ணோட்டத்தில் யோபி என்ன சொல்லுகிறார் இவ்வளவு பெரிய தண்டனைகளுக்கும் வேதனைகளுக்கும் இழப்புகளுக்கும் நான் குற்றமற்றவன் சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அதை அவன் திருப்பி திருப்பி சொல்றான் தன் நண்பர்களுக்கு சரிங்க அதே அதே நேரத்தில் அவன் பாவம் மற்றவன் என்று சொல்லவில்லை சரிங்களா இங்க கூட பதினெட்டு பத்தொன்பது படிங்க பதிமூணாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது அணி அணியாக வைத்தேன் என் நீதி விளங்கும் என்று அறிவேன் பத்தொன்பது இருக்கிறவன் யார் என்னுடைய நீதியை நான் சொல்லி ஆகணுமே சரிங்களா ஆக யோபு தான் நீதிமான் என்பதை வெளிப்படுத்த இந்த உலகத்துக்கு அறிவிக்க விரும்புகிறான் ஆனால் அவனுடைய நிலை அதற்கு நேர் மாறாக இருக்குது யோ நீ நீதிமான் அந்த ஏன் கந்தர கோலமாகிற கடவுள் இப்படிதான் வைப்பாரா இன்னைக்கு அதானே சொல்றாங்க ப்ராஸ்பரிட்டி காஸ்பல்ல செழிப்பு கொள்கையில நீ விசுவாசி என்ற நீதிமான்ற என்ன ஒண்ணு போதும் அதை பரதேசியா சுத்தி நிற்கிறேன் சொல்றாங்க புரியுதுங்களா யோபினுடைய நிலை அவன் தண்டிக்கப்பட்டவனாக நிர்பந்தம் உள்ளவனாக கைவிடப்பட்டவனாக காட்சி அளிக்குது இந்த உலகத்துக்கு ஆனால் அவன் நீதிமான் அதை யார் ஏற்றுக்கொள்வார் அதான் அவனுடைய பிரச்சனை சரிங்களா மூன்றாவதாக சாலுமோனுக்கும் யோபுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நீங்க யோசனை பண்ணீங்களா கொஞ்சம் அதெல்லாம் பண்ணீங்க பழைய பாட்டு விசுவாச பிதாக்களோடு யோபை ஒப்பிட்டு பாருங்க ஆபரகாம் யோபு மோசே யோபு சாலமோன் யோபு சாலமோன் செல்வ செழிப்பையும் சுகபோகத்தையும் அரசு கட்டி என்கிற அதிகாரத்தையும் பூரணமாக அனுபவித்த ஒரு மனிதன் நம்மா கரெக்டா நான் சொன்னது ஆனா சாலமோனுக்கு வேதனை என்றால் என்னன்னு தெரியுமா யோபின் துயரம் என்றால் என்னென்னு புரியுமா உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் கொப்பளங்களால் 
சாலமோன் வாதிக்கப்பட்டானா என்றாவது ஒரு நாள் தன்னுடைய பிள்ளைகள் இறந்து போனதுக்காக அவன் வருந்தி இருக்கிறானா ஹவு டு கம் சாலமோன் யா யோபு யார் யோபு மாத்திரமே வாழ்வின் இரு பக்கங்களையும் பூரணமாக பார்த்தவன் கொஞ்சம் நான் வலியுறுத்தி சொல்வதற்காக இந்த வார்த்தையை சொல்றேன் திருப்பி சொல்லுங்களா வாழ்க்கையில வாழ்வு தாழ்வு இல்லைங்களா இன்பம் சொல்லுங்க சுந்தர்ராஜ் துன்பம் மறந்துடாதீங்க ரெண்டுத்தையும் கரெக்டா அனுபவிச்சோம் யோ வேற யார வச்சுக்கிறாங்களா பின்ன கத்துக்கணீங்க நீங்க சும்மா வாழ்விலே மெதிந்து போறதா வாழ்க்கை ஆனா சாலமோனதா வேத என்ன சொல்லுதுங்க பெரிய ஞானின்னு சொல்லுது ஆனா அந்த ஞானிக்கு துன்பத்தினால் வரும் ஞானத்தை பெற்றிருந்தானா இந்த உலக வாழ்க்கையின் அனுபவம் சொல்லுகிறது ஒரு மனிதனுக்கு இன்பத்தை விட துன்பமே ஞானத்தை கற்று தருகிறது அதனாலதான் யோசிப்பு இளம் வயதிலே துன்புறுத்தப்பட்டான் தாபீது இளம் வயதிலே துரத்தப்பட்டான் தானியே இளம் வயதிலே அடிமையாக்கப்பட்டான் சரியா கவனிச்சுட்டு வரீங்களா இன்பம் ஒரு மனிதனுக்கு ஞானத்தை கற்றுத்தருவது கிடையாது துன்பம் நீங்க எந்த மேதையை எடுத்துக்கொள்ளுங்க இசை மேதைகள் உலகத்திலையும் சரி அறிவியலையும் சரி சொன்ன பார்த்தீங்களா ஹிட்லர் போன்ற சும்மா ஆக பெரிய பெரிய மேதைகள் எல்லாம் உலகத்தின் கொடுமை தீமை அநீதி நிர்பந்தமான நிலையிலிருந்து பிறந்தவர்கள் தான் உச்சத்தை எட்டினவர்கள் நம்ம வாழ்க்கையின் உண்மை கருமையானவர்களே வாழ்வின் இரு பக்கங்களையும் கண்ட ஒரு மாப்பெரும் அதான் சொன்ன ஒரு மகான் அந்த மனிதன் துயரத்தின் ஆழத்தை கண்டவன் யோசனை பண்ணி முடிவுக்கு வாங்க மரணத்தை தான் நம்ம மேக்சிமம் சந்திக்கிறோங்க அவங்க சேர்த்துட்டாங்க அப்பா சேர்த்துட்டாரு அவர் சேர்த்து அவ்வளவுதான் நீங்க கண்ட துன்பம் துயரத்தின் வேதனையை முழுமையாக அறிந்தவர் யோ சரிங்களா நான்காவதாக இந்த இப்படி கடவுள் ஒரு நீதியுள்ள கடவுள் என்னை தொடர்ந்து கொடுமைப்படுத்துகிறாரே என்னைக்கு தீமையை கொடுக்கின்றாரே அவர் இரக்கம் உள்ளவராக இருப்பாரா இஸ் காட் இஸ் ரியலி மர்சிஃபுல் அப்படின்னா ஒரு கேள்வி வருது யோபுக்கு தப்பு ஒண்ணு இல்லையா என்ன தப்புன்றீங்க நீங்க அதான் நான் போன வாரம் உதாரணம் சொன்னேன் ஒரு புற்றுநோயில ஒருத்தர் பட்டுனுக்கிறாரு அவர் என்ன கேள்வி கேட்பாரு என்ன கேள்வி கேட்பார் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சார் நான் என்ன சார் பாவம் செஞ்சேன் எனக்கு இவ்வளவு பெரிய தண்டு நான் கடவுள் கொடுத்துட்டாரு கேட்க மாட்டாருன்றீங்களா சரியா போய் பேசிட்டு வாங்க எல்லாரும் தான் பாவம் செய்யறாங்க நான் தான் நான் பாவம் செஞ்சேன் எனக்கு ஏன் இவ்வளவு பெரிய தண்டனை அப்படின்னா மக்கள் சொல்றாங்க ஆக மக்கள் வேதனைக்குள்ள கடந்து செல்லும் பொழுது கத்த இரக்கம் உள்ளவரா நன்மை செய்கிறவரா அல்லது அன்புள்ளவரா பெரிய வார்த்தை இரக்கத்தை விட பெரிய வார்த்தை அன்புள்ளவரா ஆக அன்புள்ள ஒரு கடவுளாய் அவர் இருப்பார் என்றால் அவர் என்னையே வேதனை கொடுக்க வேண்டும் இதெல்லாம் நியாயமான கேள்விய தெரியல அவங்களுக்கு ரொம்ப நியாயமான கேள்விங்க அதுக்காக தான் யோக புத்தகம் நமக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இவ்வளோ சிந்தனை பண்ண நீ ஞானியாக மாறுவாய் வாழ்க்கையின் சுக துக்கங்களை சமமாக ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற மனப்பக்குவத்தை பெறுவாய் அதாங்க ரொம்ப முக்கியம் இல்லமா விசுவாசத்தின் வெற்றி வாழ்க்கையின் சுகமானாலும் சரி துக்கமானாலும் சரி அதை சமமாக ஏற்றுக்கொண்டு 
கடவுளுக்கு பிரியமான மனிதனாக கடவுளுடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் அதுதான் சிலுவையின் பாதை இயேசுவின் முன்மாதிரி துயரத்திலே துன்பத்திலே தேவ சித்தத்தை செய்வது யோகுக்கு அந்த பாடத்தை தான் கடவுள் கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறார் எனக்கு இன்னத்துக்கு கஷ்டம் எனக்கு இன்னத்துக்கு வேதனை திரும்பி திரும்பி கேட்டு நிற்கிறான் ஆனா கடவுள் பேசுறார் பின்னால யோகுவே நீ துன்பத்தில என் சித்தம் செய்யணுமா நீ உன் சித்தம் செய்யணும் கூடாதுன்ற எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டீங்களா நம்ம கடவுளை பத்தியே சரி கடவுளை வெறுத்துருவோம் யோக போல கடவுளுடைய அன்பை கேள்வி கேட்போம் கடவுளுடைய நோக்கத்தை கேள்வி கேட்போம் இதுதான் செஞ்சு நினைப்போம் நான் அந்த துன்பத்தின் மத்தியிலும் தேவனே உடைய சித்தத்தை செய்கிற நான் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று நம்ம சொல்லுகிறோமா திருச்சபை வரலாற்றிலே ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான தேவனுடைய பிள்ளைகள் யோபை போல அந்த அந்த சொற்றொடர் பாருங்க பதினைந்தாம் வசனம் பதினைந்து அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அப்படின்னு சொன்னாங்கம்மா ஒத்த ரெண்டு பேர் இல்லைங்க லட்சக்கணக்கான தேவனுடைய பரிசுத்தவான்கள் ரத்த சாட்சியாக மறித்திருக்கிறார்கள் மறந்துற சும்மா கதை இல்லைங்க அது அத்தனை விசுவாசிகளும் அவர்களுடைய அறிக்கை அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவரை நான் நம்புவே உங்க இதயத்திலிருந்து உங்க வாயிலிருந்து இந்த வார்த்தை வருமா வந்திருக்கிறதா அதுக்குதான் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் என்ன சார் பண்ணி இருக்கிறீங்க எந்த சூழ்நிலையில் நான் அவரை தமிழ்ல நம்புவேன் ஆங்கிலத்தில் ஆமா ஐ வில் ட்ரஸ்ட் பெரிய வார்த்தை அது சாத்தியமா சார் சாத்தியம் அப்படி சாத்தியம் இல்லை என்றால் எப்படி ரத்த சாட்சிகள் சாட்சிகளாக மறித்தாங்க அவங்க மறுதிருச்சிருக்கணுமே இல்லையா தெரில நம்ம பிபிஎஸ் பாடத்தில் போலி கிராப் வருதுப்பா வரல எண்பத்தாறு வயது நிரம்பிய இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த எபேசு பட்டணத்தின் மூப்பர் போலி கிராப் எண்பத்தாறு வயசு அந்த அவருடைய ஊர்லேயே அவர் தான் வயதான அப்ப ராஜ கட்டளையின் படி கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் கைது செய்யப்பட்டு அந்த கவர்னர் லோக்கல் கவர்னருக்கு முன்னால கொண்டாந்து நிறுத்தப்படுறாங்க வரலாறுங்க அது இப்ப போலி கிராப் வராரு அப்ப அந்த கவர்னரை ஏஞ்சி நிற்கிறார் ஏன்னா அவ்வளவு தேவ பக்தி உள்ள ஒரு மனிதன் அவருடைய வயது அவருடைய தன்மை அவருடைய அன்பின் சேவையை அறியாத ஒரு நபர் அந்த ஊர்லேயே கிடையாது உடனே அந்த கவர்னர் எழுந்து நின்று போலி கிராப்ப வரவேற்கிறார் போலி கிராப் கிட்ட சொல்றார் ஐயா ஒரு சின்ன காரியம் செய்கையா நான் உங்களை விடுதலை ஆக்கிறேன் கெஞ்சினார் கவர்னர் கெஞ்சினாருங்க ஒரே ஒரு இங்க இருக்கிற இல்லையா அந்த தூப வர்க்கம் அந்த தூப வர்க்கத்தை எடுத்து இல்லைங்களா இந்த ரோம கொடிக்கு கீழே வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த நெருப்பு கலசத்துல அங்க எடுத்து இப்படி போட்டுங்க உங்களை நான் விடுதலை பண்ணிடுறேன் வேற ஒன்றும் செய்வாங்க நீங்க ஏசி இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டியது இல்லை ரோமர் தான் என்னுடைய கடவுள் சக்கரவர்த்தி ஒன்னும் எதுவுமே நீங்க சொல்ல வேண்டிய இங்க இருக்கிற அந்த தூப வர்க்கத்தை இதுல இப்படி போட்டுருங்க யா உங்களை நான் விடுதலை பண்ணிடுறேன் யோசனை பண்ணீங்களா போலி கிராப் சொன்ன விசுவாச அறிக்கை கனத்துக்குரிய கவர்னர் அவர்களே எண்பத்து ஆறு ஆண்டுகள் என் ஆண்டவர் எனக்கு உண்மை உள்ளவராக இருந்திருக்கிறார் இந்த உண்மையுள்ள ஆண்டவருக்கு நான் ஒரு கணம் 
யோசனை பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு வினாடி நான் உண்மை இல்லவன் இல்லாதவனாக போவேன் என்னை விட ஒரு நன்றி கேட்ட மனிதனே வேறு ஒருவர் இருக்க முடியும் எப்படி பேச்சு வருது பார்த்தீங்களா எண்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் என் வாழ்க்கையில் கடவுளுடைய உண்மை அன்பை நான் அனுபவித்திருக்கேன் இந்த கடவுளுக்கு ஒரு வினாடி அதாவது இங்கிருந்து எடுத்து போடுறத அந்த ஒரு வினாடி நான் உண்மையற்றவனாக இருப்பேனான அதை விட நான் இரத்த சாட்சியாக மறிப்பது மே புரிஞ்சுதுங்களா நீங்கள் யோசனை பண்ணுங்க வேற வழி இல்லாம போலி கிராப்டர் நடு ஊர் நடுவிலே வைத்து கழுமரத்திலே கட்டி கொளுத்தினார்கள் எரித்து கொல்லப்பட்டார் தாம்பா வரலாறு எதுக்கு நம்ம யோக படிக்கிறோம் அவர் என்னை கொன்றாலும் நான் அவரை நம்புவே அதற்கு பெயர் தான் விசுவாசம் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இல்லைங்களா நான் விசுவாசிங்க நான் விசுவாசிக்கிறேங்க அடடடடா இதெல்லாம் இந்த வார்த்தை உங்கள் வாயிலிருந்து வருமா விசுவாசத்தின் அறிக்கை எந்த சூழ்நிலையில் பார்க்க ஏன்னா நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் வேறு வழி இல்லையே யோபுக்கு வேதம் இருந்ததா யோபுக்கு சபை இருந்ததா யோபுக்கு விசுவாச நண்பர்கள் இருந்தார்களா இதை யோசனை பண்ண இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறோம் யோபு எந்த நிலைமையில் இருந்தார் அதுக்கு தான் நான் எப்படியே பதினோராம் அதிகாரம் முதல் ஏழு வசனங்களை படிக்க சொன்னேன் ஆபேல் எந்த கோயிலுக்கு போனார் ஏனோக்கு எந்த ஆலயத்தில் ஆராதனை செய்தார் நோவா எந்த பைபிளை படித்தார் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் ஒரு மகத்துவமான விசுவாச சாட்சிகளாக வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அப்போ ஏன் நீங்களும் நானும் வாழவில்லை எப்படி முடிவு செய்யலாம் இந்த யோபு கூட யாராச்சும் ஜெபம் பண்ணாங்கன்னு யோபு புருஷத்தில் இருக்குதா இருக்குது கொஞ்சம் யோசனை பண்ணு எனக்கு எத்தனை நண்பர்களை தேவன் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் எவ்வளோ பெரிய வேதம் இது சாதாரண வேதமா இது எத்தனை முத்துக்கள் என்னுடைய விசுவாசத்தை வளர செய்வதே தேவனுடைய வசனம் தேவனுடைய வாக்கு தத்தம் தேவனுடைய வசனம் இல்லாமல் எனக்கு விசுவாசம் வராதுன்னு பைபிள் சொல்லுது நீங்களா ரோமர் பத்து பதினேழு படிங்க ரோமர் பத்து பதினேழு விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும் யோபுக்கு எந்த வசனம் வந்துச்சு போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லுங்க வாங்க அந்த உண்மை நிலைய புரிஞ்சிக்க முயற்சி செய்ய அந்த நிலையில யோபு சொல்லுகிறார் அவர் என்னை கொன்றாலும் நான் அவரை நம்புவேன் நம்ம எல்லாம் எங்க இருக்கிறோம் ஏன் பயப்படுகிறோம் ஏன் உலகத்தை கண்டு கலங்குகிறோம் யோசனை பண்ணுங்க அது விசுவாசமா ஆக எனக்கு அருமையானவர்களே பார்த்தீங்களா எப்படி சார் அப்ப அதுக்குதான் நான் சொன்னேன் எப்படி யோபினால இந்த அறிக்கையை கூற முடிந்தது என்னுடைய சின்ன பதிலுங்க யோபுக்குள்ளாக கடவுள் கிரியை செய்கிறார் காட் இஸ் அட் ஒர்க் யோபு படிப்பதற்கு வேதம் இல்லை யோபு ஜெபித்தார் நம்ம பார்க்கிறோம் யோபு ஜெபித்தார் ஆனால் யோபுக்கு சபை என்கிற ஒரு ஐக்கியம் இல்லை அதாவது நோ ஃபெலோஷிப் ஆஃப் காட்ஸ் பீப்புள் யோபு தன் ஆறுதலையும் நம்பிக்கையும் பெற்றுக்கொள்ள அவனை வழி நடத்தக்கூடிய நண்பர்களோ 
விசுவாசிகளோ இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில கடவுள் தாமே யோபுக்குள்ளாக கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதன் விளைவாக தான் யோபு பேசுகிறார் அவர் என்னை கொன்றாலும் நான் அவரை நம்புவேன் அது மாத்திரம் அல்ல பதினாறாம் வசனமா அதாவது அந்த இடத்துல மா தமிழ்ல அது கொஞ்சம் குறைபாடுங்க அந்த இடத்துல ரட்சிப்புன்ற வார்த்தைங்க ஆவிக்குரிய ரட்சிப்பை பேசவில்லை அவரே என்னை இந்த கொடுமையிலிருந்து தீமையிலிருந்து விடுவிக்கிறவர்ன்றது பொருளுங்க ஹீ வில் டெலிவர் மீ ஐ ஹாவ் அன் அசூரன்ஸ் தட் காட் வில் டெலிவர் மீ அதான் அதனுடைய பொருள் தமிழ்ல போய் ரட்சிப்புன்னு போட்டாங்க நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிற ரட்சிப்பு நான் நம்ம இந்த புதிய பாட்டு ரட்சிப்ப பேசியிருக்கிறோம் அது அது இல்லை அது எந்த ஒரு படுகுழியில் நான் சிக்கி இருக்கிறேன் இல்லையா வேதனை இந்த துயரத்திலிருந்து வேதனையிலிருந்து நம்பிக்கையற்ற நிலையிலிருந்து என்னை ரட்சிக்கிறவர் கடவுள் அதுக்குதான் நூத்தி பதினாறாம் சங்கீதத்தில் மூன்று நான்கு வசனங்களை நான் ஆரம்பத்தில் படித்தேன் படிங்க சங்கீதம் நூற்று பதினாறு மூணு நாலு பாருங்க மரண கட்டுகள் என்னை சுற்றி கொண்டது பாதாள இடுக்கண்கள் என்னை பிடித்தது இடுக்கண்களையும் சஞ்சலத்தையும் அடைந்தே அப்பொழுது நான் ஒப்பாரி வைத்துக் கொண்டு ஒப்பாரி வச்சுன்னு மோலாட்சின்னு இருந்தேன் எப்படிப்பா வசதி தானா திட்டி நின்ன எல்லாரையும் எல்லாரையும் சபிச்சு நின்ற அப்படியா அப்பொழுது நான் அவருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு அவரில் அன்பு கூறுவே ரெண்டாம் வசனம் பாருங்க தொழுது கொள்வேன் அவரில் அன்பு கூறுவேன் ஒரு வார்த்தை வருமே அர்த்தங்களா அன்பு கூறுவேன் தொழுது கொள்ளுவேன் நம்புவேன் அன்பு கூறுவேன் எப்பொழுது மரண கட்டுகள் என்னை சுத்தி கொண்டது பாதாள இடுக்கண்கள் என்னை மேற்கொண்டது அப்பொழுது சார் இப்ப சுகமா வாட்டமா உட்காந்துக்கிறமே இப்ப இல்லைங்க இப்ப இல்ல நீங்க நினைக்கலாம் நூத்தி பதினாறாம் சங்கீதம் யாருங்க எழுதினது எப்ப எழுது ரொம்ப நல்லதுங்க இந்த நூத்தி பதினாறாம் சங்கீதத்திற்கும் யோபின் புத்தகம் தாங்க ஆதாரம் நாங்க நம்ம அடுத்த வாரம் படிப்போம் மோசையின் தொண்ணூறாம் சங்கீதத்திற்கும் யோபின் புத்தகம் தாங்க ஆதாரம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் நமக்கு அங்கெல்லாம் யோபு இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியாதுங்க சரிங்களா நான் அவரை நம்புவேன் அவரை தொழுது கொள்ளுவேன் அன்பு கூறுவேன் அவர் என்னை இதுதாங்க ஒரு விசுவாசியின் அறிக்கை விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடு சரிங்களா இன்றைக்கு ஏன் நாம் தடுமாறுகிறோம் ஏன் நாம் தோல்வி அடைகிறோம் இத்தனை வேதனைகளின் மத்தியிலும் யோபு கடவுள் மீது தன் சிந்தையை தன் சித்தத்தை பதிய வைக்கிறான் இல்லையா எவரையர் பனிரெண்டு ஒன்றின்படி விசுவாசத்தை தோக்கிறவர் முடிக்கிறவரும் ஆகிய இயேசுவை நோக்கி போட்டிருக்குதா ஸோ யோபினால இத்தனை பாடுகள் மத்தியில கடவுள் மீது தன் சிந்தையை பதிய வைக்கும் திறன் பெற்றிருந்தார் எபிலிட்டி to focus upon changeless holy loving god adha the secret adha dhan andava thamudaiya pillaigalukku arulugirar seringala rendavada inda viswasam yo inda yobin puthagathin moolamaga nam katrukkolugira viswasa paadathin mudal kurippu enna ma எந்த சூழ்நிலையிலிருந்தும் நீங்கள் தேவன் மீது உங்கள் சிந்தையை நம்பிக்கையை நீங்கள் வைக்க முடியும் 
அப்படி வைப்பதற்கு ஆவியானவர் உதவி செய்து சரிங்களா ரெண்டு உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட வேண்டும் அது பழைய ஏற்பாடானாலும் சரி புதிய ஏற்பாடானாலும் சரி விசுவாசம் சோதிக்கப்படாமல் நிரூபிக்கப்பட முடியாது ஒன்று பேதிரு ஒன்று ஏழு படிங்க ஒன்று பேதிரு ஒன்று ஏழு ஆமா அழிந்து போகிற பொன் அக்னியினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கிலும் விலையேறு பெற்றதா இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் விளங்க செய்யும் ஆமா அது பழைய ஏற்பாடு காலமானாலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டின் கிருபையின் காலமானாலும் சரி விசுவாசம் சோதிக்கப்பட வேண்டும் சரிங்களா மூன்றாவதாக அதாவது யோபி என்ன சொல்ல விரும்புகிறார் அவர் என்னை கொன்றாலும் வார்த்தை பயன்படுத்துகிறார் அது என்னங்க பொருள் அவருடைய விசுவாசத்தின் வீரியத்தை நாம் பார்க்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் நெருப்புல போடுறியா போடு சிங்க கபில போடுறியா போடுப்பா அதை பத்தி ஒண்ணு இல்லையா அவ்வளவுதான முடியும் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார் ஆமா உங்களை கொள்ளுவார்கள் இல்லையா உங்களை துன்புறுத்துவார்கள் ஆனா அவங்க உங்க சரீரத்தை தான் கொல்ல முடியும் உங்களுடைய ஆத்மாவை அவங்க கொல்ல முடியுமா சரீரத்தை கொள்ளுகிறவர்களுக்காக நீங்கள் பயப்படாதீர்கள் அந்த வார்த்தை வரும் சரீரம் ஆவி புரியுதுங்களா அப்ப என்னை கொன்றாலும் யோபி என்ன சொல்லுகிறார் என் சரீரம் இந்த சரீரம் மாம்சத்தின் சரீரம் இது அழிந்து போனாலும் என் ஆத்மாவிலே நான் அவரை நம்புவேன் தெளிவா பேசுறத இன்னும் நான் அப்படிப்பட்ட சாட்சிகளை கேட்கலாமா தெளிவா பேசுறா சம்டே அவர் பாடி வில் பி கம்ப்ளீட்லி டிஸ்ட்ராய் இல்லையா ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த சரீரம் மண்ணுக்கு மண்ணாக அடிந்து போகும் சரியா பின்னால் வர இருபத்தைந்தாம் அதிகாரத்தில் வரும்போது என் மீ ஆமா என் மீட்பரை என் கண்களினால் நான் காண்பேன் என்று சொல்லுகிற ஒரு அறிக்கையை நம்ம பார்ப்போம் யோபினுடைய வாழ்க்கை இப்போ யோபுக்கு நல்லா புரியுது சரீரம் என்பது ஒன்று ஆத்மா என்பது மற்றும் ஆக என் சரீரத்தில் எப்படிப்பட்ட துன்பங்கள் துயரங்கள் என்னை சூழ்ந்தாலும் கத்தர் என்னோடு இருக்கிறபடியினாலே யோபை விட எத்தனையோ மடங்கு அதிகமாக நீங்கள நான் சொல்லலாம் நான் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிறேன் கிறிஸ்து எனக்குள் வாழ்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை பலப்படுத்துகிறார் என்னை வழி நடத்துகிறார் என்னுடைய என்னை ஆறு த கம்பட்ட ஆறுதலின் தேவனாக இல்லைங்களாமா இருக்கிறார் யோபுக்கு இருந்தாரா எவ்வளவு சிறப்பான விசுவாச கிருபைகளை நீங்களும் நானும் பெற்றிருக்கிறோம் ஆண்டவருக்கு உண்மை உள்ளவர்களாக நாம் இருக்கிறோமா ஆக கொன்றாலும் என்கிற வார்த்தையின் பொருள் யோபின் விசுவாசத்தின் நாங்க வைராக்கியம் அதை வெளிப்படுத்துகிறார் தானியலானாலும் சரி அநேகர் அப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்த இருக்கிறார்கள் சரிங்களா இந்த விசுவாசத்தினாலே யோபு வெற்றி கொண்டார் விசுவாசம் ஒரு நாளும் தோல்வி அடைய முடியாது இந்த பாவமோ உலகமோ சாத்தானோ விசுவாசத்தை மேற்கொள்ள முடியாது அதனால தான் ஒன்று யோவான் எங்க சார் ஐந்தாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனங்களா ஒன்று யோவான் ஐந்து நாளுங்களா தேவனால் பிறப்பதெல்லாம் உலகத்தை ஜெயிக்கும் 
நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் அப்ப அது கடவுள் உங்க வாழ்க்கையில நிரூபிக்கணும் இல்லைங்கம்மா அப்படி நிரூபிக்கணும்னா என்ன பண்ணோம் பாடு துன்பம் வேதனை துயரத்தை கடந்து செல்ல வேண்டும் அதாவது சவாலு சாத்தான் சொல்றான் பெரிய உத்தம தாசன் போட சதான்றான் யோப அப்படியாப்பா என் தாசனாகிய யோக உத்தமன் சோதித்து பார்ப்பா அப்படிதான் இன்னைக்கு உலகம் சொல்லுது ஆ நீ என்ன பெரிய கிறிஸ்தவனா நீ பெரிய பரிசுத்தவானா நீ என்ன பெரிய கடவுளுடைய பிள்ளையா யோ வாயா கம்னு இல்ல தேவன் இந்த உலகத்தினாலே உலகத்தின் மூலமாக சாத்தான் நம்மை சோதிக்க அனுமதி கொடுக்கிறார் சில நேரங்களில் இல்லையா சாத்தானுக்கு தானே அனுமதி கொடுக்கிறார் அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையில் அனுமதிக்கின்றார் என் மகனை நீ சோதித்து பார்த்தார் அவர் என்னை கொன்றாலும் நான் அவரை நம்புவே அவரே என்ற விசுவாசத்தின் மையம் யார் கடவுள் ஜீவாதிபதியாகிய கடவுள் விசுவாசத்தை அருளுகிற கடவுள் இந்த விசுவாசம் இந்த உலக வாழ்க்கையிலே சோதிக்கப்பட வேண்டும் சோதிக்கப்படாமல் விசுவாசம் நிரூபிக்கப்பட முடியாது அந்த விசுவாசத்தின் வீரியம் என்ன இந்த உலகத்தின் தீமையை நேருக்கு நேர் சந்திப்பது என்னை கொன்றாலும் எந்த தீமை வந்தாலும் அதை நேராக சந்திக்கின்ற ஒரு தெய்வீக ஆற்றல் அப்படிதான் சொல்லணும் நான்காவதாக இந்த விசுவாசம் ஒரு பொழுதும் தோல்வி அடைய முடியாது அது வெற்றி கொள்ளும் இப்படி வெற்றி கொள்வதினாலே நான் விசுவாசத்தின் உறுதியை நான் என்ன செய்ய முடியும் பிரகடனப்படுத்த முடியும் அவரே என்னுடைய ரட்சி எனக்கு அருமையானவர்களே நம்ம கடவுள் நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார் ரொம்ப சந்தோஷமா நம்ம ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிறோம் ஒரு சமுதாய வாழ்க்கையில் இருக்கிறோம் ஒரு உலக வாழ்க்கையில் பணி செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த மக்களுக்கெல்லாம் நம்முடைய விசுவாசம் வெளிப்பட வேண்டும் அதுதானே கடவுளுடைய நோக்கம் எதுக்கு என்ன அங்கே வச்சிருக்கார் சார் இந்த சமுதாயத்தில் இந்த குடும்பத்தில் எதுக்கே ஆண்டவருடைய விசுவாசத்தை நான் வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஆகையினால் நம்ம உலக தீமையை கண்டு துன்பத்தை கண்டு கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை புலம்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் மரணமே உன் கூறைகள் பார்த்தீங்களா பவுல் கூட யோபை மையமாக கொண்டு தான் அந்த கருத்தை சொல்லுகிறார் அவர் என்னை கொன்றாலும் மரணம் மரணமே கூறைகள் பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கு நம்முடைய கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக தலைவனுக்கு ஜெபிப்போம் ஆண்டவரோடு நாம் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கையை திரும்பி பார்ப்போம் ஆண்டவர் கிருபையாக நம்ம ரச்சித்த பொழுது ஆண்டவரே நான் உங்களுக்கு உண்மை உள்ளவனாக இருப்பேன் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் உம்மை பின்பற்றுவேன் உம்மை மறுதளிக்க மாட்டேன் இந்த உலகத்தின் அழிந்து போகிற இன்பங்கள் மேன்மைகள் இவைகளுக்காக அழியாத என் மீட்பை நித்திய ஜீவனை நான் விற்று போட மாட்டேன் ஆண்டவரே என் உடல் பொருள் ஆவி அனைத்துமுக்கு சொந்தம் என்று நாம் அறிக்கை செய்துதான் ஞானஸ்நானம் என்கிற உடன்படிக்கையிலே நாம் நம்மை அர்ப்பணித்தோ இந்த உடன்படிக்கைக்கு உண்மை உள்ளவர்களாக நாம் இருக்கிறோமா கடவுள் நம்முடைய விசுவாசத்தை வர்த்திக்க செய்கிறவராக இருக்கிறார் ஆவியானவர் விசுவாசத்தை தம்முடைய வாக்கு தத்தங்களினாலே 
பலப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் தெய்வ செயல் த ப்ராவிடன்ஸ் ஆஃப் காட் தெய்வ செயல் இந்த உலக சூழ்நிலைகளின் மத்தியிலே நம்மை நடத்தி சென்று விசுவாசத்துக்காக பாடுபட விசுவாசத்துக்காக போராட நம்மை வழி நடத்துகிறார் அந்த போராட்டத்தின் மத்தியிலும் நமக்குள்ளே கிரியை செய்கிற தேவனாக அவர் இருக்கிறார் யோபு வாழ்க்கையிலே தேவன் கிரியை செய்தார் நம்முடைய வாழ்க்கையில தமது வல்லமையினாலும் வசனத்தினாலும் ஆவியானவராலும் கிரியை செய்கிறாரா ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏமாற்றம் தோல்வியின் பயம் அல்லது துக்கம் ஏன் யோகு ஒரு கம்பீரமான அறிக்கை செய்கிறார் அவர் என்னை கொண்டாலும் அவரை நான் நம்புவேன் அன்பும் இருக்கும் நிறைந்த பரம தகப்பனே மறுபடியுமாக உங்களுடைய கிருபாசன தண்டையிலே எங்களை தாழ்த்துவோம் நாங்கள் எவ்வளவு பலவீனம் உள்ளவர்கள் என்பதை நீர் அறிந்திருக்கிறீர் தேவரே நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த உன்னதமான ரட்சிப்பை உங்களுடைய தெய்வீக விசுவாசத்தை நாங்கள் விற்று போடுகிற சமரசம் செய்து கொள்ளுகிற பலவீனமான மக்களாக இருக்கிறோம் என்பதை அறிக்கை செய்கிறோம் தேவரீர் வாழ்க்கையின் சோதனைகள் போராட்டங்கள் வியாதிகள் எங்களை நெருக்கினாலும் விசுவாசத்திலே நாங்கள் பலன் கொண்டு விசுவாசத்தினாலே நாங்கள் உலகத்தையும் பாவத்தையும் சாத்தானையும் எதிர்த்து நின்று வெற்றி கொள்ள வெவ்வேறு எங்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லமை உள்ள கரம் எங்களை சூழ்ந்திருக்கிறது எங்களை சுமக்கிறது எங்களை உருவாக்குகிறது என்பதை உணர்ந்தவர்களாக உங்களுடைய ஆளுகைக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுக்க உதவி செய்வோம் எங்கள் அருமரட்சகர் மூலம் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்